こんにちは、アルマの学校魔女の館です。私の簡単なプロフィールです。えー、なぜにこんな魔女の格好をしているのかについても概要欄の方に書いてますので、えー、まあ、今日初めて、えー、動画を見てくださる方っていうのはそんなに多くはないとは思うんですけれども、まあ、初めての方で、えー、なんでそんな変な格好してるのって思われる方は、えー、概要欄の方に書いてますので、見てください。えー、それではですね、今日は前回に引き続き、えー、細胞についてやりたいと思います。前回はね、細胞膜についてお話ししたんですけれども、その細胞膜に包まれた細胞の中にはね、いろんなものがあるんですよ。で、その中の一つとして、とてもとても重要な核っていうのがあって、で、よく解剖生理学の本では核はさ、後回しにされていることが多いんですけど、私はこれがすごく大事だと思うので、先にやりたいかなっていうふうに思って今日は核についてお話ししたいと思います。核ってね、細胞の真ん中のあたりにあるんですけれども、まあ、とってもとっても太ってらっしゃる方は、その脂肪細胞っていうのがいっぱいあるのでね、で、その脂肪がいっぱいあって、核が積み子の方に押しやられちゃって、で、まあ、追い出されることはないんですけれども、そんな形になっているので、せめて核が伸び伸びできるように、ちょっとね、痩せれるように努力していただければ、核のためにはいいのではないかなって思うんですけど、まあ、実際そんなことではないんですけれどもね、ちょっとなんかイメージ的には私はそう思っているんです。で、核なんですけれども、細胞膜と同じように、えっと、核膜っていうものがあります。で、それで包まれてるんですけれども、で、これまた細胞膜と同じように、ところどころに穴が開いていて、で、それで細胞じゃなくった、えっと、核の外と、それから核の中っていうのの物質のやり取りっていうのをしている状態なんですね。じゃあ、核のその中には何が格納されているかっていうと、え核小体っていうものと、それからもう一つは染色質っていうものです。で、核小体っていうのはね、別名、ジンとも言われています。で、核小体は何っていうと、これはね、RNA の元なんですね。で、それで染色質は何っていうと、これが DNA なんですよ。で、DNA って皆さんよく聞いたことあるでしょう。最近は何ちょっと RNA の方が有名になっちゃったかな。あの、コロナワクチンで、そのワクチンを作るのに、メッセンジャー RNA を使ってどうだらこうだらっていうのがね、もう記事になったりとか、それからテレビで言ったりとかしてるので、最近すごく脚光を浴びてるのはちょっと DNA ではなくて、RNA の方になっちゃったかなっていうふうな感じがしないでもないんですけれども、まあ、それなんですね。で、そんなのに興味を持って、なんかこの RNA とか DNA とかをよく調べたりとかして、そこら辺すごく詳しくなってる方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、いろんなことを知ることっていうのは大切なことなので、まあ、ちょっとしたきっかけでね、勉強するといいかなと思います。えー、DNA っていうのはね、なんで有名かっていうとね、あの、親子関係を特定する DNA 鑑定っていうやつですよね。最近一般的になってきましたよね。なんかドラマでも昔はよく使われたりとかしてたんですけれども、あ、そうそう、なんか、えっと、芸能人で言ったじゃないですか。DNA 鑑定したら自分の息子ではなかった。でも一生懸命育ててるみたいな感じのね。なので、そういうところに使われたりとかしています。で、これはね、嘘か本当かわからないんですけれどもね、昔ちょっと小耳に挟んだ話なんですけれども、アメリカでは、その犯罪が起きてね、その現場に残った犯人の髪の毛とか、それから性器なんかの中に、まあ DNA がこう、わかるじゃないですか。で、その DNA に人格を持たせて、起訴するんですって。で、起訴するから、要するに、時効がないんですよね。その間ずっと、まあ捜査が続けられるみたいな。え、ことをやってるっていうのもね、ちょっと聞いたことがあるので、やっぱりそれだけね、いろんなことが進んでる国なのかもわからないですね。ちなみに DNA 鑑定っていうのはね、7兆4000億人に1人の確率で、えー、わかるそうなんですよ。すごいですね。もうこれほぼ 100% ですよね。で、さっきからね、DNA、DNA ってまあなんか普通にそこら辺に転がってるもののように言ってるんですけれども、えー、そもそも DNA って何みたいな感じでしょ。で、その DNA は DNA って省略されてるので、で、本来の名前は何かというと、日本語では、えー、デオキシリボ核酸っていうふうに言っています。で、それが英語ではね、えー、デオキシリボヌクレイックアシッドっていうので、で、これのね、あの赤文字で記したところを取って DNA っていうふうにね、省略して呼ばれてるんですね。ついでに言っておくと、後から出てくるんですけれども、RNA っていうのがありますね。この RNA は DNA とすごく似てるんですけれども、そのデオキシが取られてリボ拡散なんです。で、英語だと、えー、リボヌクレイックアシッドなので、赤文字のところを取って、えー、RNA っていうふうに言っています。まあ、DNA と RNA ってね、まあ、兄弟みたいな感じで一緒に出てくることが多いので、まあ、それでよくご存知の方も多いかなと思います。まずね、DNA からお話ししていきたいんですけれども、えー、動物、私たち人も動物なんですけれども、動物っていうのは体はタンパク質でできていますよね。人の場合はね、10万種類ぐらいのタンパク質でできているんです。で、それぞれのタンパク質の種類によって、形とか大きさとか、えー、それからなんかこう特徴的なものっていうのがいろいろあるんですけれども、ちなみに、人の数あるタンパク質の中で一番多いものは何だと思いますこれね、コラーゲンなんですよ。皆さん大好きでしょ女性の方は。もうコラーゲンとかヒアルロン酸って聞くとビビッとなっちゃったりとかしてません
。でコラーゲンっていうのは骨格を支えたり、それからホルモンの材料になったり、えー、そんな形でね、まあ、いろいろととっても体の中にとって必要なタンパク質なんですけれども、これは体内で合成するものなんです。ですから、外から、えー、コラーゲンそのものを、えー、塗ったり、それから食べたりしても意味がないんですよね。まあ、して、お肌プルプルになりますなんていうのはないです。ですので、もう CM にね、惑わされないように注意しましょう。で、話を元に戻しますけれども、DNA っていうのはそのタンパク質を作るための設計図なんです。DNA っていうのは何でできているかっていうと、その構成は、リン酸っていうものに、えー、糖、リボスっていうね、五角形の糖があるんですけれども、それがひっついたのがワンペアとして、でそれがもう向かい合ってずらずらずら、外側がリン酸で内側が糖、リボスで平行になってて、でそのリボスのところからこう突起が出てるんですよ。で、その突起がこうひっついていくんですけれども、その突起のことを塩基っていうふうに言っています。で、それがひっつくので、こうあって、ピッピッピッピッってなるから、はしご状ってよく言われるんですけれども、そんな形になってるんですね。で、この塩基には名前がついていて、4種類あります。アデニンとグアニンとシトシンとチミン。で、その頭文字を取って、A, G, C, T ですね。っていうふうに表記されるんですけれども、これはね、あのルールがあって、必ずペアになるんですけれども、えっ、ー、と、アデニンと、えー、それからチミンですね。それから、えっと、グアニンとシトシン。だから AT、GC のね、ペアを作っていくというふうになっています。えー、ですので DNA の構造はどういうことかというと、1個のリン酸にリボース、五角形の糖っていうものがひっついて、そこから伸びている塩基が、えー、お互いに向かい合っている、まあ、はしご状のものっていうふうに捉えてもらったらいいと思います。そして、その、えー、はしご状のものがね、あの、こう、螺旋になってるんですよね。実はですね、うちの娘がはるかはるか昔に幼稚園児だった頃に、お友達のパパが生物の先生だったんですよね。で、それで私がこの仕事をしだして、アロマテラビーでやっぱりこうやって解剖学をちょっと教えていかなければならなくなったので、高校生物の教科書にこういうことがよく出ているので、ちょっともし余ってたら分けてもらえないですかってお願いしに行ったんですよね。そしたらね、えー、とこれ分けてもらえたんですよ。高校のね、こうえー、生物基礎っていうやつなんですけれども、このテキスト。で結構いろいろと詳しく載ってるんでですけれどもねでこの、えー、テキストの後ろの方に付録みたいな感じでその DNA を作ってみましょうっていうようなねこうペロッといった紙があるんですでそれを切っていってでこう模型を作っていくんですけれどもちょっと作ってみたんですよそれがねこれなんですよもうちょっとね私不器用なのでもう作り方はぐちゃぐちゃで,でそのもうその塩基配列ってもうめちゃくちゃなんですけれども、まあ、これがそのえー、とピンクのところが AT でグリーンと青のところが GC っていう形でねあのいうふうになってこんな感じですつまりはしご状になっているこの本当はまっすぐはしご状のやつをこういうふうにね,、えー、とねじれてるんですねその DNA っていうのはこれを、えー、と二重螺旋っていうふうに言っていますこれ1本だったら一つの螺旋ですよねでそれが2つになっているので二重螺旋ですでこれが後から、まあえーと RNA になってくると、ここはプチュチュプチュと切れて一本になるんですよ。なので、RNA の場合は一重螺旋。まあ、普通の一本の螺旋状になります。で、これ、DNA の二重螺旋っていうのは非常に、ね、特徴的なので、RNA との違いという形で覚えておくといいと思います。そんなね、構造を持った DNA っていうのは一体何かというと、まあ、先ほどにも言ったんですけれども、私たち人を含めて動物っていうのはね、タンパク質で構成されているので、そのタンパク質を作っていくための設計図。だといいいいう,うに考えてもらったらたいいかなと思いますでそもそも DNA っていうのはさっき染色質っていう中にあるって言いましたよね。で染色質の中にあるときは粒々のね、まあ、粒状のものなんですけれども、それがね、細胞分裂を始めると、こうなんか糸状になっていくんです。とそれが染色質から染色体っていうふうにね、名前が変わってきます。まあ、基本的にはこんな形なんですよ。で基本的にっていうのはなぜかというと、その順番によってね、形が若干違っていったりとかするんですね。じゃあ何の順番なのっていう話になるんですけれども、えー、そもそも染色体の数はそれぞれの動物によって決まってるんです。で、その私たち人っていうのは46本なんですね。で、その46本が全く同じ形で、全く同じ大きさのものが2つで1組になって、で、それでね、1番目から22番目までね、番号がついてるんですよ。番号が違っていると形も違うっていうような感じなんですね。46本ですから23対の染色体のペアができるわけです。で、同大同系、つまり同じ形、同じ大きさのものは22対までなんです。23対目の日本の染色体っていうのは、これが形が違ってて、皆さんご存知ですよね。一つは X 染色体でもう一つは Y 染色体なんです。
、えー、と2個が一対にならなければいけないので、23対目は XX になるか、もしくは XY になるかのね、2つに1つの形になっていきます。XX の場合は女の子になり、XY の方は男の子になる。なので、23対目の染色体のことを、性染色体っていうふうに言います。で、22対までのものはもう常にね、同じものなので、上染色体っていうふうに言っています。だから、受精するときに、お父さんが持っているこの二つのうちの一つ、それからお母さんが持っている二つのうちの一つ、この一つずつをこう合体して、で、今度子供にはそれが一対一として伝わっていくわけなんですね。だから子供はね、その、好き嫌いに関わらず、必ず両親から半分ずつっていうのをもらってるんですよ。で中学生ぐらいになるとね、いや、もうお父さん嫌い、臭いからあっち行ってっていう女の子が結構増えてくるんですけれども、もうどれだけ嫌いでも自分の中にはそのお父さんの分が半分入っていることになるんです。で、まあ中高生の女の子がね、お父さんを嫌う理由っていうのは別にあるんですよね。いわゆるその、えっ、ー、と、近親相関を自然に防ぐみたいな感じで、まあこれはこれでまたね、別の機会があればね、お話ししたいと思います。とりあえず22対44本の染色体は2つに分かれて、その半分が子供の方に行くっていう形になるんですね。繰り返しますけれどもね、お父さんが持つ X 染色体とお母さんが持つ X 染色体が合体して受精卵ね、合体してできるとそこには女の子ができますよね。で、お父さんが持っている Y 染色体と、それからお母さんが持っている X 染色体、それが一つになると、これは男の子になります。つまり、生まれてきた男の子の Y 染色体は必ずそのお父さんのもの。でそのお父さんが持っている Y 染色体は必ず、まあ、そ,のそのお父さん、つまりおじいさんのもの。そのおじいさんが持っている Y 染色体は必ずこのひいじいさんが持っているもの。ですから Y 染色体っていうのはずーっとこう繋がってくるわけなんですよね。お母さんは Y 染色体持ってないですから、だからそこに入っていくわけにはいかないわけですよ。これが天皇家で今ワイワイ言っている、いわゆる万世一家っていうやつなんですね。女性天皇がいいとか女系天皇がどうたらというふうに言われてるんですけれども、まあ、今の愛子さまは女性ですので、えー、今の天皇陛下の X 染色体とそれから雅子皇后の X 染色体を持って愛子さまが生まれてきたわけですよその次に愛子さまが結婚してそれで、えー、っと男の子が生まれたとしますそうするとその男の子はそのお相手の Y 染色体とそれから愛子さまの X 染色体を持って生まれてくるわけなんですよですのでその男の子が持っている X 染色体は、えー、天皇陛下の X 染色体なのか雅子皇后の X 染色体なのかわからないわけですよ愛子さまは両方持ってますからねどちらがいくかわからない万世一系がどうたらこうたらってこう言ってる人はそこのところを言ってるんだろうと思うんですけれども、まあ、私個人的にはねうんと長い皇室の歴史を見てるとね、結構冒険いっぱい生まれてるんですよ。でそれからまあミステリー的に言えばですね、あのー、どこかで赤ちゃん取り違い事件なんかっていうのもあったりとかすると思うんですね。で大奥でも、それからまあ中国の、えー、と高級でも、それからのイスラムの方のね、あのアラビアのハーレムにしても、もう、お世継ぎの男の子が生まれたら、大体ね、毒殺されちゃったりとかしたんですね。お世継ぎを産んだ女性ってものすごい権力を持つわけだから、だからみんな自分が男の子を産みたいっていうのがあるのでね。なので、こっそり毒を持ったりとかね、まあそういうようなね、いろんなことがいっぱいあったりとか、それからなんか、えっと、韓国の時代劇なんか見てると、本当は女の子が生まれたのに、なんかそこら辺で生まれた男の子と取り違えて自分は男の子を産んだとかね、妊娠もしていないのに、なんか妊娠したみたいにやって言って、それで男の子生まれましたみたいな感じでやってるじゃないですか。で、まあ、火のないところに煙立たないじゃないですけど、昔からそんなことがいっぱいやられてきたのではないかなと思うので、まあ本当に万世一系かどうかなんてわからないわけなんですよね。まあその天皇陛下には申し訳ないですけれども。いろいろな考え方があるので、まあそれはそれでいいとして、皆さんがそのどんな風に考えてらっしゃるかっていうのはまあ個人の自由ですのでね。まあ私は個人的にそんな風に思ってるっていうだけのことなので、それについてなんだかんだって言ってね、あの、言わないでくださいね。DNA 鑑定ができたら一番良かったんですけれどもね、えー、残念ながらね、科学が発達していなかったので、まあ、今のような状態になってしまったのは仕方がないことだと思います。まあ、横道にそれって長くなっちゃったんですけれども、とりあえずそんな風に DNA っていうのは、あの、遺伝情報が書かれた設計図っていう風に、えー、思ってください。で、お父さんとお母さんから遺伝情報をもらったね、受精卵っていうのは、まあ、その後どんどんどんどん細胞分裂をしていきますよね。で、その時に、まあ、タンパク質を作っていかなきゃいけないじゃないですか。大きくなっていくためには。タンパク質を作る工場っていうのは、核の外の細胞質っていうところにいろんな器官があって、それらが作っていく形になります。
、そこに家具の中に置いてたその大事な大事な設計図をね、ほいほいほいほいと持っていったらやばいでしょ。例えば家を建てるときに建築家が書いた設計図をそのまま現場に持っていって、で、大工さんが昼休みの休憩でこうコーヒー飲んでて、バチャッとそこにこぼしちゃったみたいな形になったら、大変なことになるじゃないですか。もっぺん書き直さなきゃいけないけど、あそこはどうだったかなって思い出せないこともいっぱい出てくると思うので、コピーをしたものを持ってきますよね、現場には。と思うんですよ。私は建築現場に行ったことがないのでわからないんですけれども、まあそうではないかなっていうふうに思います。DNA も同じでね、そのとってもとっても大事なものですから、それを格外にホイホイと出してしまってはまずいので、ですから、えー、コピーをするわけですよで。そのコピーのことを RNA なんですね。ということで、えー、っと、今日もなんか横道それ長くなってしまったので、RNA は次回にお話ししたいと思います。DNA についてちょっと分かっていただけたら嬉しく思います。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。